বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একমাত্র শ্বশুর বাড়ি ছবির একটা রহস্য আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যখন বাবা মারা গিয়েছিল তখন তিনি দাড়ি কেটেছিল সেই সময় এমন লাগত রবীন্দ্রনাথ ডিজাইনগুলো অনেক সুন্দর পুরো লোহার ডিজাইনগুলো খুবই সুন্দর লাগছে এখানে তিনি যে মারা গিয়েছিল যখন দেখেন অতটা লোক এখন সময় এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটা বাজবে আর আমি এখন যাচ্ছি শ্বশুর বাড়িতে না না ভাই আমার শ্বশুর বাড়ি না বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি তিনি সারা বিশ্ব ঘুরছে বিশ্ব ঘুরার পরে বিয়ে করছে এই খুলনা ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণ দিকে গ্রামে চিন্তা করতে পারছেন যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সারা বিশ্ব ঘুরে এই গ্রামে এসে তিনি বিয়ে করছেন এই থেকে বোঝা যায় যে গ্রামের প্রতি তার কতটা টান ছিল সেই জায়গায় আজকে ঘুরতে যাচ্ছি এবং আপনাদের সেই বাড়িটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেখাবো সেই বাড়িটা যে বাড়িটা আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো সেটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে আর কি বানিয়ে দিয়েছিলেন তার শ্বশুরকে বাড়ি বানাই দেওয়ার পরে তিনি আর কোনোদিনও এই গ্রামে আসেননি এই সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব চলুন যাওয়া যাক যে বিস্তারিত আপনাদের সাথে বলছে খুলনা থেকে বাইশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফুলতলা উপজেলা ফুলতলা উপজেলা থেকে দুই থেকে তিন কিলোমিটার দূরেই দক্ষিণ দিকে গ্রাম সেই গ্রামেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ি এই তো দক্ষিণ দিকে গ্রামে আমরা ঢুকে পড়েছি যতই যাচ্ছি ততই মনে মনে বলছি কতটা সুন্দর এই গ্রাম কতটা শান্ত ও কতটা মায়াবি এলাকা এই মায়ার কারণেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গ্রামে বিয়ে করেছে হয়তো সবুজ মায়াবি গ্রামের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ে করে নিজেকে ধন্য করেছিলেন নাকি এই গ্রামকে ধন্য করেছিলেন যত সামনের দিকে এগোচ্ছি আর এটাই মনে মনে ভাবছিলাম দক্ষিণ দিকে গ্রামে কবিগুরুর বিয়ের আলোচনা শুরু হয় তার মামার বাড়ি থেকে তার বাবা মহেশ্বি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন এই গ্রামের রামনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র কন্যা সারদা দেবী কলকাতার জোড়াশাক ঠাকুর পরিবারের আদি নিবাস ছিল রূপসা উপজেলার পিঠাবক গ্রামে সেই সুবাদে দক্ষিণ দিকে গ্রামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটবেলা থেকেই আসা যাওয়া করতেন তার মায়ের সাথে আর একটা কথা বলে রাখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাকিমা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী ছিলেন এই গ্রামের মেয়ে ঠাকুর পরিবারের সমগোত্র বিড়ালি ব্রাহ্মণদের এই গ্রামের বসবাস করার সূত্রেই এই গ্রামের বিয়ে শাড়ির জন্য গ্রামটি প্রাধান্য পেয়েছিল সুন্দর সাদা ভবনটাই রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি তাই ভিতরে ঢুকতে দেবে না তো ভ্যান আচ্ছা আচ্ছা এইটা টিকিট কাউন্টার তাই তো ঠিক আছে আমরা কিন্তু চলে আসছি রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি আর দশ টাকা দিয়ে এমন একটা টিকিট কেটে নিলাম এবং এই ভিতরে যাব আর প্রথমে আমাকে বলে দিল যে ভিতরে ভিডিও করা যাবে না দেখি কতটা আর কি করা যায় আপনার জন্য বাড়িটা তো সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেখাবো বাইরে থেকে তারপরে ভিতরে কি অবস্থা দেখি আগে চলুন ভিতরে ঢুকা যাক তো এখন আমরা ভিতরে ঢুকে গেছি আর কি দেখাচ্ছি আপনাদের সামনেটা এই যে সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একমাত্র শ্বশুর বাড়ি অনেক সুন্দর আর সামনেই তার সুন্দর একটা মূর্তি করা আছে সেইটা একটু দেখিয়ে দিয়ে আগে আপনাদের এই যে দেখেন খুব সুন্দর একটা মূর্তি করা আছে আর এইখানে কিছু লেখা আছে আর এইখানে তার স্ত্রীর একটা মূর্তি করা আছে দেখেন কতটা সুন্দর আর এখানে লেখা আছে দক্ষিণ দিকে রবীন্দ্র কমপ্লেক্স ফুলতলা খুলনা আর এই যে হচ্ছে ইনার বাড়িটা বাড়ির ভিতরে রং টং হচ্ছে আর কি আর ওপরটা একটু দেখিয়ে দিই এই যে এটা হচ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি আর তার ঠিক পিছনে এই যে জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইটা ছিল তার শ্বশুর বাড়ির আগের বাড়ি এইখানে আগে একটা পুরাতন বাড়ি ছিল এই বাড়িটা ভেঙে দিয়ে তিনি এই নতুন বাড়িটা শ্বশুরকে করে দিয়েছিল কিন্তু তিনি প্রথম কিন্তু এইখানে এসে তিনার স্ত্রীকে দেখেছিল 
এখানে বসে কথাবার্তা চলছিল বিয়ের তো এখানে তিনি এসে বসেছিল সেই জায়গায় আমি আসছি সেই জায়গায় এখন আমি উঠতেছি খুব সুন্দর একটা জায়গায় আমি যেহেতু জুতো পরে আসি এই শুভ স্থানটা এই খুব স্মৃতিময় স্থানটা আমি পা দিয়ে উঠবো না জুতো পরে উঠব না কারণ তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তিনি যেখানে আসছে সেখানে আমার জুতো পরে ওঠা ঠিক হবে না এই যে জায়গাটা সম্পূর্ণ দেখে নিন একটু খুব সুন্দর আর ঠিক তার সামনে এই নতুন বাড়িটা এখানে বিভিন্ন কিছু ছবি আকৃতি করা হয়েছে এখানে রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়িটা জাদুঘর হিসেবে আর কি রাখা হয়েছে এখানে বিভিন্ন কিছু ছবি রাখা হয়েছে দেখেন বিভিন্ন রকমের কিছু ছবি আছে এখানে যেগুলো ইন্টারনেটেও পাওয়া যাবে না কত আগের সে ছবিগুলো এখানে তোলা হয়েছে এই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি সুন্দর এই যে তিনি যখন আইস ট্যানের সাথে দেখা করতে গেছিলেন তখন এই ছবিটা আর কি তুলছিলেন আইস ট্যানের সাথে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকাচ্ছে সেই সময় এই ছবিটা আর কি ধারণ করা হয়েছিল আমরা ওই কক্ষটা একটু ঘুরে আসি দেখি এদিকে বিভিন্ন কিছু ছবি আছে তার ইয়ং বয়সে যে ছবিগুলো ছিল আর কি দাড়ি নাই এই ছবিটাই আর কি ওনার দাড়ি নাই কেমন একটা ছবি এইখানে অনেক বড় একটা ছবি আর কি রাখা হয়েছে সবচেয়ে বাড়ির ভিতরে এই ছবিটাই বড় আর এইদিকে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বিভিন্ন কথাগুলো লেখা আছে দেখেন কতটা সুন্দর আর কতটা স্মৃতিকে যে মনে করে দিচ্ছে এখানে এসে সেটা বলে বোঝাতে পারবো না কি রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন বইগুলো রাখা হয়েছে এমন একটা কাচের টেবিল করে আর এইদিকে আর কিছু ছবি রাখা হয়েছে আর ওটা অফিস কক্ষ আর এখানে বিভিন্ন জায়গায় রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং তার স্ত্রীর ছবি বিভিন্ন রকম আছে আর এইটা রবীন্দ্রনাথ নিজে এঁকেছিল ছবিটা অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর নিজে ছবি নিজের হাতে এঁকেছিল আর কি তো চলেন এখন আমরা একটু দুই তলায় যাব এদিকেও বিভিন্ন ছবি আছে দেখেন মধ্য বয়সে রবীন্দ্রনাথের ছবি মানে মধ্য বয়সে এনার ছবিটা এমন ছিল আর এই ছবির একটা রহস্য আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যখন বাবা মারা গিয়েছিল তখন তিনি দাড়ি কেটেছিলেন সেই সময় এমন লাগতো রবীন্দ্রনাথ এইছাড়া রবীন্দ্রনাথের দাড়িবিহীন কোনো ছবি দেখা যায় না কিন্তু খুব কমই বিভিন্ন বিষয়ে এখানে কিছু কথা লেখা আছে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কিছু ছবি এবার একটু দুই তলায় যাব চলো দেখেন এইখানে ডিজাইনগুলো অনেক সুন্দর পুরো লোহার ডিজাইনগুলো খুবই সুন্দর লাগছে চলেন একটু ওপরের দিকে যাই এই ঘরটা তালা দেয়া এদিক দিয়ে যাই আমরা দেখেন আমি এখন দুই তলায় চলে আসছি আর এই যে বাড়িটায় আমি এখন আসি এই বাড়িটা আগে এমন ছিল দক্ষিণ দিকে কবিগুরু শ্বশুর বাড়ি কিন্তু এটা এখন মেরামত করে অনেক সুন্দর করা হয়েছে দেখেন তাই স্ত্রীর একটা বড় ছবি আর এখানে কবিগুরু 
বই পড়ছে তেমন একটা ছবি তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লেখা কতটা সুন্দর লাগছে এই ছবিটা মৃণালিনী দেবী চলেন এই কক্ষটা একটু প্রবেশ করি এইখানেও বিভিন্ন কিছু ছবি আছে এই যে কবির পুত্র কন্যা আর কি তাদের ছবি আর এইখানে এখানে তিনি যে মারা গিয়েছিল যখন দেখেন কতটা লোক সেই ছবি সেই সময় এই ছবিটা খুব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সেই সময়টা কত দুঃখের ছিল এইখানে হাতে আঁকা সুন্দর একটা ছবি এটা হাতে আঁকা শিওর কত সুন্দর একটা ছবি হাতে আঁকা দেখেন কিছু লেখা আছে এগুলো সম্পূর্ণ হাতে লেখা ছবিটা আর এটা রবীন্দ্রনাথের বারো বছর যখন বয়স তখন তিনি এমন ছিল এইসব ছবি কিন্তু আপনি ইন্টারনেটে খুঁজে পাবেন না কিছু পাবেন কিছু পাবেন না দেখেন কতটা সুন্দর আর এইখানে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু পাতা লেখা আছে দেখেন এই যে রবীন্দ্রনাথ ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে বসে আছে এটাও হাতে আঁকা অনেক সুন্দর আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে বাড়ির আইকনিক জায়গা বারণটা এখানে এসে আর কি সবাই ছবি টুবি তোলে ওপরটা একটু দেখিয়ে দিই ক্লিয়ার গুলো দেখেন আর এইখান থেকে এই কমপ্লেক্সের দুই তলা থেকে সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় সামনে পুরোটা মাঠ এখানে আর কি মেলা হয় আর জানালাগুলো দেখেন কতটা সুন্দর আর সেই সময় গ্রিলগুলো দেখেন কতটা সুন্দর সুন্দর গ্রিলগুলো উপরে সিলিং এর গুলো দেখেন একটু আর ওই দিক দিয়ে একটু দেখাই আপনাদের ওই জানলা দিয়ে কি দেখা যায় এদিকে উপরে যাওয়ার যে সিটা সেটা আর কি বন্ধ করা আছে এই জন্য উপরে আর কি যাওয়া যাচ্ছে না এখান থেকে জানলা দিয়ে পিছনের দৃশ্যগুলো দেখা যায় দেখেন সম্পূর্ণ আর কি এখানে কিন্তু পাঁচিল দেওয়া আর ওই যে যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন ওইটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ির বাথরুম ঘর ছিল আমরা এখন তো বাড়ির ভিতরে বাথরুম ঘর ইউজ করি আর কি কিন্তু তখন বাইরে আর কি বাথরুম ঘর গুলো ব্যবহার করত আমি এখন আছি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ির দুই তলার বারণ্ডায় আর আজকে যেহেতু শুক্রবার সেহেতু এখানে কিন্তু অনেক লোকে আসছে আর এখানে এসে বেশ মনের কাছ থেকে কিন্তু অনেক শান্তি লাগছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পা দিছে সেই জায়গায় সেই স্থানে এসে অনেক বেশি ভালো লাগছে কারণ তিনি বিশ্ব ঘুরছেন আর বিশ্ব ঘোরার মধ্যে তিনি এই গ্রামও ঘুরছেন সেহেতু সেই জায়গাটা কিন্তু তার অনেক কথা মনে পড়িয়ে দেয় তার এই যে তিনি সারা জীবনে কত কিছু করছেন কত গান কত কবিতা লিখছেন জায়গাটায় শ্বশুরবাড়ি সেই জায়গাটা আজকে আসতে পেরে অনেক বেশি ভালো লাগছে এবং এইখানের যে ছবিগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে দেখালাম রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ি নিয়ে বিভিন্ন রকমের তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা এই অসাধারণ তথ্যগুলো জেনে নিই কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বৈবাহিক সম্বন্ধে জড়িয়েছিলেন আঠারোশো বিরাশি সালে পুজোর ছুটির সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদি বেনুদা নন্দিনী দেবীর পৈতৃক ভিটা দেখার অজুহাতে যশোরের নরেন্দ্রপুরে আসেন এ যাত্রায় তার সাথে ছিলেন তার যা কাদম্বরী দেবী এবং দেবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মূল উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশেপাশে এলাকা ঘুরিয়ে বিড়ালি গোত্রের মেয়ে দেখিয়ে বিয়ে দেওয়া সেই সময় তারা দক্ষিণ দিকে গ্রামের বেলে মাধব রায়চৌধুরীর মেয়ে ভবতারিণীকে দেখেন অরফে ভেলি রবি ঠাকুরের পছন্দ হওয়ায় পরের বছর আঠারোশো তিরাশি সালে খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয় বিয়ের পরে ভবতারিণীর নাম হয়ে যায় মৃণালিনী দেবী বিয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স ছিল ২২ বছর এবং ভবতারিণী দেবীর বয়স ছিল এগারো বছর 
চিন্তা করা যায় যে কোথায় চলে আসছি তার যে স্মৃতিগুলো আছে তার যে লেখা গান তার যে কবিতা সেইগুলোই পরে আমরা বড় হচ্ছি সেইগুলোই জেনে আমরা অবাক হচ্ছি যে কি করে তিনি এই জিনিসগুলো করে গেছেন আর এখান থেকে বিশ থেকে পঁচিশ বছর আগে তিনি আর কি এইখানে এসছিলেন আর আজকে আমরা চলে আসলাম একদম মাথা পর্যন্ত ওই যে এই বাড়ি চিলেকোটা বাট ওইখানে কিন্তু ওঠা যায় না ওইখানে ওইখানে বন্ধ করা আছে সিঁড়ি আর এই বাড়িটা সম্পূর্ণ আর কি কাজ করা চলছে রং টং করা চলছে যেহেতু একটু পুরাতন হয়ে গেছে এই জন্য আর বাড়িটার সামনে থেকে অনেক সুন্দর আর প্রত্যেকটা বাড়ির কোনায় কিন্তু সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে কারণ এইখানে একটা বুঝতেই পারছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি সেহেতু ওই জায়গাটা তো আর কি সেভ করবেই অনেক সুন্দর এই বাড়িটা দুইতলা একটা ভবন বেশ সাদা মাটা কিন্তু এইখানে যিনি আসছিলেন তার জন্যই এই বাড়িটা এত বেশি সুন্দর লাগছে যে এইখানে আপনি না আসলে বুঝতে পারবেন না ঠাকুর পরিবারের একজন সন্তান জমিদারের একজন সন্তান তিনি এই গ্রামে এসে বিয়ে করছেন ভাবলেই যেন কেমন লাগে আর সেটা যদি হয় বিশ্বকবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহলে তো এই জায়গাটার মাধুর্যই অন্যরকম হয়ে যায় চলেন রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ির পিছন সাইড দিয়ে একটু ঘুরে আসি এখানে অনেক বড় একটা মাঠ আর কি আর এইখানে চলেন একটা জায়গা দেখাচ্ছি স্টেজ দেখাচ্ছি এখানে অনেক বড় একটা মেলা হয় সেই মেলায় আর কি এখানে বহুত লোক আসে আর এটা মিনিনা লিলি মঞ্চ দেখেন তার স্ত্রীর নামে এই মঞ্চটা আর কি করা হয়েছে অনেক সুন্দর এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা নাটক এইগুলো আর কি করা হয় এই গাছটার নিচে চলেন ওই পাশ দিয়ে একটু ঘুরে আসি আর দেখেন ভবনটা কতটা সুন্দর লাগছে চারি সাইডে কিন্তু সব পাচিল দেওয়া আর ওইদিকে একটা বসার জায়গা করা আছে আর এই দিকের অবস্থা ঠিক এমন বসার জায়গা রেস্ট করার জায়গা তারপরও মানুষজন এসে বিভিন্ন রকম দুষ্ট কর্মের যে কাজগুলো তারা এখানে করে গেছে বাঙালিরা কি কোনোদিনও ঠিক হবে না দেখেন কি সুন্দর জায়গাটা কিভাবে নষ্ট করে দিছে কি ভাই এগুলো আপনারা যারা করেন তারা কেন করেন এগুলো করে কি মজা পান বলেন যে সুন্দর জায়গাটা নষ্ট করছেন এগুলো করে কি মজা পান বাইরের দেশের যখন কোনো লোক এখানে আসবে বসতে আসবে তারা দেখে অবশ্যই বাংলা দেশকে দোষী করবে কিছু মানুষের জন্য এই জিনিসগুলো অনেক খারাপ হয়ে যায় এবং বাইরের মানুষের কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক ঘৃণা জন্মে যায় এইগুলো করা খুব খারাপ এই বাড়িতে এসে আমি যতটুকু ঘুরলাম বাড়িটা বেশ ভালো বেশ সুন্দর একটা দুইতলা বাড়ি বেশ ইউনিক ডিজাইন সাধারণ ডিজাইন বাট এইখানে আসার প্রধান কারণ হলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যে স্মৃতিটা আছে যে তার যে পদধুলি এখানে পড়েছে সেই জায়গাতে আসতে পেরে অনেক বেশি ভালো লাগলো তার আসল বাড়ি আমি কোনো দিনও যাইনি সেটা কলকাতায় অবশ্যই একদিন আপনাদের এই ভাই অবশ্যই সেখানে যাবে বাট এইখানে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে আপনি যদি ভিডিও করেন এইখানে যারা কর্মরত আছে তারা আপনাকে অনেক বেশি বাধা দিবে এইখানে এই বাড়ির ভিতরে ভাই এমন কিছু নেই যে এখানে ভিডিও করা যাবে না এমন তো কোনো গোপন কিছু নেই যে সেইগুলো আর কি বাইরের মানুষের কাছে দেখানো যাবে না এটা এই জায়গাটা এত আর কি স্মৃতিময় জায়গা সেটা যদি আমরা বাইরের মানুষের কাছে নাই দেখাতে পারি তাহলে বাইরের মানুষ এখানে আসবে কেন বাইরের ট্যুরিস্ট এখানে এসে এখানে এসে যে একটু মজা পাবে সেই জন্যই কিন্তু আমরা এই ভিডিওগুলো করি এবং আপনাদের সামনে সেই জিনিসগুলো তুলে ধরি বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন বিষয় এইটা কিন্তু আমার কাছে অনেক বড় সমস্যা মনে হয়েছে কারণ এই বাড়িতে এমন কিছু কিন্তু নাই এইখানে শুধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কিছু ছবি সারা জীবনে যে কাজকর্মগুলো করছেন যেখানে সে গিয়েছেন যেখানে সে খেয়েছেন তার মেয়ে ছেলে এবং তার স্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে এখানে তার ছবিগুলো রাখা আছে জাদুঘর হিসেবে এই বাড়িটা এক প্রকার বলতে পারেন তার শ্বশুর বাড়িটা এখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জাদুঘর তৈরি করা হয়েছে তার ছবিগুলো আর কি এইখানে দেয়ালে দেয়ালে টানিয়ে রাখা হয়েছে সেই সূত্রে আর কি এইখানে বাইরের থেকে মানুষ আসে যে রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়িটা ঘুরে দেখবে তার যে বিভিন্ন রকম ছবি আছে সেগুলো অনলাইনও পাওয়া যায় না সেই ছবিগুলো এখানে এসে দেখবে 
এবার এখানে ভিডিও করতে দিচ্ছে না ছবি তুলতে দিচ্ছে না তাহলে বাইরের মানুষের কাছে বাংলাদেশের যে রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়িটা আছে সেটা দেখাবো কিভাবে বলেন এইখান থেকে বহু দূর থেকে হয়তো এই ভিডিওটা দেখার পরে এখানে লোক আসবেন কলকাতা হোক বাইরের অনেক দেশ থেকে এইখানে আসবেন তারা কিভাবে আসবেন এসে কি দেখবেন তার একটা নির্দিষ্ট জিনিস যদি আপনাদেরকে না দেখাতে পারি তাহলে আজকে কিন্তু এইখানে অনেক বেশি লোক আসছে এবং পুলিশরাও দেখলাম যে দুই তলায় গিয়ে ছবি তুলছেন তারা ভিডিও করছেন বাট একজন আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বাইরের দেশের মানুষের কাছে ভিডিওগুলো পৌঁছে দিই তাদেরকে ভিডিও করতে দেওয়া হচ্ছে না এই জিনিসটা খুব খারাপ লাগলো কিন্তু বাট এখানে কোনো মানুষ কিন্তু কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার করছে না যে টুরিস্টের সাথে খারাপ ব্যবহার করে বলছে ভিডিও করেন না তেমন না জাস্ট মিষ্টি ভাষায় সুন্দরভাবে বলছে ভাই এখানে ভিডিও করা যাবে না এখান থেকে যদি আমেরিকা থেকে এই ভিডিওটা দেখে তাহলে তো তারা এখানে আসতে পারবে না কিন্তু তারা তাদের কি দেখার কোনো অধিকার নেই এখানে আসতে পারবে না বলে সেই জন্যই কিন্তু সেই টার্গেট নিয়ে কিন্তু আমরা এই ভিডিওগুলো করি যাতে দূর থেকে মানুষ ভার্চুয়ালি আমাদের মাধ্যমে এই জায়গাগুলো দেখতে পারে তারার জন্য ভার্চুয়ালি এই জায়গায় পৌঁছাতে পারে তো কি কারণ জানি না এখানে ভিডিও করা যাবে না তো অবশ্যই সরকার থেকে যে জিনিসটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে অবশ্যই ভালো হবে আমরা শুধু যেহেতু সাধারণ মানুষ সাধারণ বৃষ্টিতে যেটা দেখছি সেটা আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছি সপ্তাহে রবিবার রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ি এই জাদুঘরটা বন্ধ থাকে আর পুরো সপ্তাহে খোলা পেয়ে যাবেন শুক্রবার তো অবশ্যই এখন চলে যাব আর কি অনেকক্ষণ ছিলাম এই রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ি আর এসে অনেক বেশি ভালো লাগলো তার যে স্মৃতিগুলো আছে তিনি যে এখানে বহুবার আসছেন সেই কথাগুলো বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল যে তিনি এখানে পদধুলি দিয়েছেন সেই জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আসছি সেই জায়গায় আমি ঘোরাঘুরি করছি আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও অন্য কোনো ফ্রেশ ভিডিও এবং পুরাতন কোনো জায়গা এবং নতুন কোনো জায়গায় টাটা বাই বাই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ফেসবুক থেকে দেখলে ফলো করে দেবেন টাটা বাই বাই